ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ബേസിക് സയൻസ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പാടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ ഇത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഓൾവേസ് എ വണ്ടർ സൈറ്റ് ടു വസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ച അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഹാവ് യു എവർ ഒബ്സർവ് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദറ്റ് വിസിറ്റ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഇൻ ദ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നിങ്ങൾ പാർക്കിൽ സ്കൂളിലത്തെ പാർക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു ഓൾ ദി ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിറ്റ് വിസിറ്റ് ഓൾ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാ ബട്ടർഫ്ലൈസും എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും വിസിറ്റ് ചെയ്യാ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് യുനോ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് ആ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നെയിംസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ റോസ് ജാസ്മിൻ ലോട്ടസ് സൺഫ്ലവർ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പേര് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പൂവിൽ നിന്നും പൂവിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാഠം പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും നമുക്ക് എന്നും കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളാണല്ലോ സ്കൂളിലെ ശലബോധ്യാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശലഭങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ശലഭങ്ങളും എല്ലാ പൂക്കളിലും വരാറുണ്ടോ നാം ദിവസവും വിവിധ തരം പൂക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ മാത്രമാണോ പൂക്കൾ ഉള്ളത് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം പൂക്കളുടെ പേരറിയാം ഒരു നാല് പൂക്കളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ ആർ ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എ ലൈക്ക് ഇൻ വാട്ട് റെസ്പെക്ട്സ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് അതായത് എല്ലാ പൂക്കളും ഒരേപോലെയാണോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവര് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് പിന്നെ ആ കളർ പിന്നെന്താണ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയാണോ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഒന്ന് ഇതളുകളുടെ എണ്ണം പിന്നെ അവയുടെ നിറം അവയുടെ വലിപ്പം അല്ലെ അതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ Let us go to the garden and observe each flower carefully. Can you identify the parts of a flower? If you go to a garden, you can see a flower in a garden. Which flowers are the flowers? Do all flowers have petals? Do all flowers have petals? All flowers have petals. Which is the part that connects flower to the plant? That is the flower. The flower is the flower. ഭാഗവും അതായത് സ്റ്റെമ്മും കൂടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ഏതാണ് ഭാഗം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് നോക്കിയാലോ ആ നമുക്കൊരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ഓരോ പൂവും ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കൂ പൂവിന് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ പൂക്കൾക്കും ഇതളുകളുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പൂക്കളെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് Draw any one of the flowers and label the parts you know. Now, what are the flowers and the parts? One is pedicel. What is pedicel? Pedicel is called pedicel. That is the thunder. That is called pedicel. Next one is thalamus. Thalamus is called pedicel. The thalamus is called pedicel. The thalamus is called pedicel. Next one is calyx. Gynesium. Coromandel. Next one is calyx. Gynesium. Corolla. ആൻഡ്രീഷ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് അറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് ആ പൂ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം വിതളം ജനിപുടം ദളം കേസരപുടം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പാർട്സിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം പെഡിസലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ആ പെഡിസൽ ഹോൾസ് ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ അടുത്തത് ഗൈനീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് തലാമസ് കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ 
calyx protects the flower when it is a bud andrisium is a male reproductive part Coro uh, corolla provides color fragrance and attractiveness to the flower adutha nokka poonet pedicel endana poonde bhagangalukku iripidam orukunu jenipudam poonde pen linga vevam pushpasanam endana aa poovine cheediyumayitte bandipichu nartunu vidalam vidalam mottayirikkumbol poovine samrakshikkunu virinjadin shesham dalangale thaangi nartunu adutha kesarapudam poovile aan linga vevam dalam endayirikkum aa poovine niravum manavum aagarshana aagarshagathavum nalgunu okay ഒരു പൂവിന്റെ നെടുകയുള്ള ഛേദമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗവും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ധർമ്മം എഴുതുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഭാഗം എഴുതാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ആ ഈ ഭാഗം ഇനിയേതാ ഈ ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതെല്ലാം എഴുതി ഇതിന്റെ ധർമ്മം കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അത് തന്നെ അത് ഇതിന്റെ ഇതിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി ദ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ലേബൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെതാ പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഏതൊരു ഭാഗം ഇവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ യൂസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വർക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്